30 senelik esnafım. Ama 30 senedir ben ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Bittik. Esnaf denilen bir şey kalmadı artık. Kabaca söyleyeyim. Mesela bugün et alıyorum. 170 lira. Ertesi gün gidiyorum 175 lira. Ertesi gün gidiyorum 180 lira. Her gün 5-10 lira artıyor. Yani bu biz ciğerciyiz de. Hele ciğer fiyatları 170'ten başladık. 10 günde 210 lira oldu. 10 günde yani. Dayanılacak gibi değil. Ben burada Üsküdar'da esnafım. 50 kişi geliyor bedava yemek için. Kıramıyorum da edemiyorum da vicdan enine rahatsız oluyorum. Elimden geldiğini yapıyorum. Bu sefer ben battım. Yani geçen sene 23 liraydı kelle eti. Şu an 115 lira oldu. Ve 3 e, günde bir 10 lira 10 lira yine geldi. Ocak 1'de 80 liraydı. Şu an Ocak 12'si 110 lira yaptı. Dedim en sonunda. Ya dedim ne yapayım dedim ya. İnsanlar ya kelle mi eti yemesin? İçmesinler kelle paça. Yoksa satmayalım mı? Yani bu şey ne bu dedim ya. Abi ben ne yapayım diyor. Bana diyor bu fiyattan gönderiyorlar diyor. Ben de otomatik olarak da zam yapıyorum diyor. Haçtan da mantarlı kavurma, tarsik yaba. Sebzeli güveç, bolu kebap, kuzey sebzeli, dışı krem, üstü kaşar, patlıcan kebap, tavuk sote benim. 25 yıldan beri buradayız. İkinci kuşağım ben. Babadan kalma. Burada sulu yemek, döner, iskender, balık, ızgara. Onlarla servisimiz yapıyoruz. Tavuk yemekleri 75 liradan başlıyor. Mesela çorba 30 lira, pilav 35 lira, tatlı da 35 lira. Yani 170 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Et yemekleri neredeyse 30 200 lirayı buluyor. Bundan 3 3 ay önce 90 lira, 80 liraydı ama bir anda her gün zam zam zam gelince alınan ürünlere ya yani bize belli bir yerden sonra duramıyorsun. Biz de yapıyoruz çünkü. Ayakta kalmak için de o zaman yapman lazım. Ekrem Başkanımız seçim döneminde verdiği taahhütlerden bir tanesi de kent lokantalarıydı. Çünkü son belki 5 yılda ülkemizdeki ekonomik kriz bunun gerekçelerindendi. Bölgeleri belirlerken birincisi sosyal manada ekonomik durumun daha derin olduğu yerlere dikkat ettik ve de İnsanların kolay ulaşabileceği yerlere dikkat çektik. Öğrencilerin kolay ulaşabilir olacağı yerlere dikkat çektik. Bunlarla birlikte de bu harita önümüze, arkadaşlarımızla birlikte tasarlandı ve çıktı. Fiyatları lokasyonlara göre seçtiğimiz zaman İstanbul'un dar gelirli bölgelerinde 15-20 liraya çorba içilirken işte Boğaz'ı gören yerlerinde 30-40 liraya da çorba olduğu için biz öyle bir ortalama değil, biz maliyet endeksi çalıştık burada. Çok bir kar marjı da gözetmeksizin ve piyasadaki diğer e, esnaf arkadaşlara rahatsız etmeden biz bu işin sosyal belirleyicilik adı altında bu şekilde yapılabileceğini, bu maliyetlere de yapılabileceğini piyasayı regüle etmek adına göstermiş olduk. Yani 29 liraya burada her şeyi yiyorsunuz. Dışarıda böyle bir yemek yediğinizde 150 lira. Ben emekliyim. Emekli maaşım 4800 lira. Yani buraya indiğimde, inmediğim zaman bile nerede varsa bakıyorum internetten. İBB'nin bu lokantası nerede varsa orayı tercih ediyorum. Yemeden önce mecburen menülere bakıyorlar. Vatandaşa da para yok. Vatandaşla da para yok. Dört kişilik bir aile gelse buraya. Dört kişi normal her biri birer porsiyon yese. 500 liradan aşağı çıkamaz. Ya şimdi adam bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor, bütçesine bakıyor, yürüyor gidiyor. Bir şey diyemiyorsun yani. Ben ne isterim yani işte 100 liraya satmayayım da 50 liraya satayım, sürüm olsun. Öyle bir imkanım yok yani. Maliyet yok. Öyle böyle maliyet değil. 40 yılı kasam. Abi son zamanda her gün zam geliyor. Her gün, her gün, her kesim. Çünkü niye? Dişi hayvan durmadan Türkiye'de kesildi, kesildi. Dişi hayvan dediğimiz inek. İnek kesimi bol olduğu için de, üretim olmadığı için de hal bu hali buldu. Mal yok. Birincisi o. İkincisi yem pahalı. Kimse üretim yapmak istemiyor. Şimdi de sığırı yasakladılar. Bakalım sonu ne olacak? İkincisi de tüte bir zam verdiler. Zam verdikleri için de tabii ki şimdi inekleri de kimse kestirmiyor. Dişi hayvanları söyleyeyim. Şu anda millet tosuna saldırdığı için zaten köylülerde mal yok. 65 liraydı geçen sene. Şu andaki söyleyeceğim fiyat sizin yanınızda söyleyeyim lokantaya. Ben onun için geldim. 180 lira. Ama bundan, bu fiyatlardan da geriye gelme olmaz. Yani inan ol iş de yok, piyasada mal da yok. Asgari ücret zamı gelmeden önce bir artış zaten başlamıştı. Sonra asgari ücretten sonra hiç durmadı. Tekrar ard arda zamlar gelmeye başladı. Ayın birinden itibaren ete 50 TL zam gelmiş. Yani bir kiloda 50 TL, 13 gün olmuş. Yani bu kadar maliyetli olan bir artarsa tabii ki otomatik olarak da insanların 
alım gücü de düşüyor. Yani dışarıda yemek yemek daha da çok zorlaşıyor. Elimden geldiği kadar evde yemeye çalışıyorum. Çünkü e, ben emekli adamım. Emekli yani dışarıda yesem kahvaltı, öğlen yeme, akşam yeme en ucuzundan yesem yine o emekli maaşım sadece bana yetmez. Çünkü bugün nereye giderseniz gidin simit çay da olsa 50 liradan aşağı kalkamazsınız. En kötüsü çay simit yapsanız iki simit iki çay 50 lira. Ya da bir restoranta gitseniz esnaf lokantasına filan çorba içip üstüne bir şeyler yeseniz 80-100 lira. E bunu normal öğlen yeme, akşam yeme hesapladığın zaman günlük 300 lirayı geçer. Eskiden iyiydi esnaf lokantası. Ya şu anda yine esnaf lokantası piyasada normal restoranların içinde yine en düşüyor. Ama o bile vatandaşa biraz yüksek geliyor. Eskiden zaten çoğu insanlar esnaf lokantalarında yemek yeme sebebi daha uygundu. Yani kar amacı esnaf lokantaların daha azdı. O yüzden herkes esnaf lokantasına gelirdi. Mesela bir de çoğu olay oldu. Önceden az portu yeme satılmazdı bize. Şimdi herkes aza döndü. Yani az porsiyon ne dedim? Her şey az pilav, az çorba. Yani tam yemek yiyen artık çok nadir kaldı. Porsiyonlar azaldı ama sularda ne oldu? Az porsiyonları fiyatlandırdı. İnsanlar yavaş yavaş yavaş yavaş önceden esnaf lokantasında geliyorlardı. Şimdi esnaf lokantasında da artık lüks oldu. Yiyemiyorlar. Belediyenin işi lokanta işletmek mi gibi eleştiriler ortaya çıktı. Öncelikle bu eleştirilerle ilgili ne dersiniz? Ve hani burada bir kar marjı var mı? Belediye bundan para kazanıyor mu ya da zararına mı yapıyor? Tabii ki işimiz lokanta işletmek değil. Üsküdar merkezde burada belki de ortalamalara göre günlük 3 milyon insan hareket halinde. 3 milyon insanın olduğu yerde biz burada kent lokantasında günlük 700, 800 veya 900 insana bu yeme hizmetini sunuyoruz. Bu ne piyasadaki işte aktörleri rahatsız edecek bir sayı ne de bizi lokantacılık yaptıracak bir sayı. Biz sadece burada ihtiyaç sahibi insanların ve ağırlıklı olarak da öğrencilerimizin ucuz, kaliteli ve temiz bir gıdaya ulaşımını sağlamak. Kar etmiyoruz ama zarar da etmiyoruz. Zaten zarar edecek bir işlem de yapmamız mümkün değil. Çünkü sürekli hesaplarımız da inceleniyor ve bu kamu zararına dönüşebilme durumu olduğu için biz burada başa baş noktasının bir tık üstünde kalmak gayesiyle hareket ediyoruz. Özellikle son iki yıl içerisinde gördüğümüz gıda enflasyonu resmi rakamların çok çok ötesinde bir noktaya vardı. Her lokasyonda fiyatlarımız aynı. Yani biz istiyoruz ki bu 29 lira ya devam edebilelim ama şartların ne göstereceğini ilerleyen aylarda göreceğiz. Fakat çok ciddi bir enflasyon olduğunu hala görebiliyoruz. Arzu ederiz ki bu ekonomik kriz derinleşmez. İnsanların refah düzeyi ve alım gücü artar. Ee, biz de bu lokantaların sayısını artırmayız. Bizim 54 bin lira kiramız 96 milyar lira oldu. 96 milyar lira kirayı da biz kaldıramıyoruz. Biz ufak esnafız. Artı yanımızda çalışanlar var, o var, bu var, masraflarımız var. Dükkanı kapatacağız yani. Canlayamıyor buna yani. Ne yapacağız? Kapatıp gideceğiz yani. Yapacağımız bir şey yok. Ha ne olacak? Yani ben kapatacağım. Benim yanımda 5 kişi çalışıyor. 10 kişi. Yazın 10 kişi oluyor. Onlar işsiz kalacak. Ekmek verirken ekmek aramaya başladık. Olayımız bu. Eğer kendimize göre bir ufak kendi bütçemize göre bir kiralık yer bulursak yine başlayacağız. Ama bulamazsak olayımız bitti yani. Bu işi bırak. Gideceğiz bir yerde çalışacağız.